Kwa jina naitwa Zura Ahmad, ni advocacy manager wa Women in Recycling Foundation. Tumekusanyika leo katika beach ya Kawe, Dar es Salaam. Um, pamoja na wadau wengine mbalimbali kutoka taasisi tofauti tofauti hapa Tanzania. Tumeweza kufanya usafi na kukusanya taka tofauti tofauti ikiwemo plastic. Lakini pia hii ni jukumu letu katika kuhakikisha tunatunza bahari ikiwa tunajua kwamba zaidi ya tani milioni moja za plastiki huwa zinaingia kwenye bahari kila mwaka na kusababisha kufa kwa viumbe hai ambao wanapatikana kwenye bahari. Kwa hiyo nitoe rai kwa kila mmoja um, ukiachana na umri wako, ukiachana na cheo ulichokuwa nacho na vingine vyote. Tujumuike pamoja na kuendeleza um, katika hali ya kuendelea kutunza na kusafisha bahari yetu kila iitwapo leo. Kwa hiyo um, ni rai yangu ni kwamba kina mama ambao ni mamalishe lakini pia wauza genge lakini pia ambao mnapatikana majumbani tuendelee kutunza na kuhifadhi mazingira kwa sababu sisi ndio wahanga wakubwa likija swala la ushafuzi na uharibifu wa mazingira. Sisi kama Women Recycling Foundation um, tutajitahidi kwa hali ya uwezo wetu kuendelea kutoa elimu na kuhakikisha watu wanafahamu kwa namna gani wanaweza wakatunza na kuhifadhi mazingira yanayowazunguka lakini pia na mazingira ya bahari kwa ujumla. Kwa majina ni Anita Soina, mimi ni mwana mazingira, nimetokea nchini Kenya na leo uh, nimekuja kujiunga na wenzangu ambao walikuwa wanafanya usafi Kawe Beach. Nilikuepo Dar es Salaam for holiday lakini mambo ya mazingira kwangu mimi huwa sikubali yanipite maana ni kitu ambacho nakipenda. Hapa kwenye event nimependa sana uh, kuona vijana wengi, wengine wapo chuo, wengine wameshamaliza chuo wakikuja pamoja kusafisha Kawe Beach. Na ukiangalia wale ambao walikuwa wanasafisha wengi wao hawajachangia kwenye kuchafua Kawe. Labda yani nikaza hawajachangia directly lakini kwenye usafi ni wao wanasafisha. Hii ni kupitisha ujumbe kwamba ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba mazingira yetu yapo sawa. Uh, kuja kusafisha Kawe Beach au uh, kusema kando ya bahari ni kitu cha muhimu especially kwa wale wanyama ambao wanaishi majini. Tunaambiwa kwamba oceans apart from forest oceans pia ndizo the greatest carbon sinks ambazo ndio zinasafisha hewa yetu. Kwa hivyo oceans zikiwa zipo safi kumaanisha pia na sisi tunapata ugumu wa kusafisha hewa yetu. Na ipi ambayo tumeifanya tumeifanya kwa ajili ya wale viumbe wanaishi ndani na pia kwa muonekano wa beach ya kawe na wale watu ambao wanakuja kukaa hapa mabadiliko ya tabia nchi haichagui kwamba wewe ni wewe tunakuweka wewe tunakubakisha Tuna, yani vitu tunaona inaendelea nchi za nje the western countries kwamba flooding zina happen uh, landslides na mudslides haimbakishi mpaka na tajiri kwa hivyo hii inamaanisha kwamba sisi wote tujitokeze tujue kwamba ni jukumu letu kusafisha mazingira yetu na sisi sote tunafaa kujumuika pamoja Habari kwa majina naitwa Elakiza Richard Jackson nina umri wa miaka 16 na ninasoma katika shule ya Newgate Montessori IB iliyoko Sarasota Florida Marekani najifunza kwa njia ya mtandao Mimi napenda sana mazingira lakini pia ni mwanzilishi wa klabu ya mazingira ya Think Green Environmental Club Think Green Environmental Club ni klabu ya mazingira ambayo inahusisha vijana na watoto Kwa nini vijana na watoto kwa sababu vijana na watoto ndio generation ya baadaye Kwa kama watoto hawa na vijana hawa wakifundishwa wakaelewa zaidi kuhusu mazingira basi future yao itakuwa nzuri lakini pia watakuwa wakitunza mazingira yao yanaowazunguka mtu anaweza akawa anachafua mazingira bila kujua kwamba uchafuzi wake wa mazingira una athari kubwa kwa dunia na watu viumba vyote vinavyoishi duniani kwa hiyo dhumu letu la kwanza ni kuelimisha watoto vijana na jamii kwa ujumla kuhusu mazingira kuutunzaji wa mazingira na manufaa tunayopata kwenye kutunza mazingira na tuna activity mbalimbali ikihusiana kuupandaji wa miti ili tuweze kupunguza joto kali ambayo lipo kwenye jiji ya Dar es Salaam na mazingira yote ya nchi ya Tanzania lakini pia tuna activity ya urejeshaji au recycling ambao tunaokota taka na kutafuta njia za kutengeneza vitu mbadala ili tuweze kuwa motivate watu kwamba ukinywa maji usitupe taka unaweza kutukua chupa la maji ukatengeneza kamba kwa hiyo tuna bidhaa ambazo zinatokana na uchafu tunaita from trash to cash yani kwenye kutoka kwenye uchafu paka kwenye utengenezaji wa vitu ambavyo vinatengeneza hela lakini kitu cha mwisho ni upandaji wa 
kwa gade na umbo gamboga tunawasisa na vijana watoto na jamii kwa mjuu, kwa ujumla wawe na bustani zao ndogo ili waweze kupanda mboga mboga na matunda ili waweze kuwasaidia hata kwenye shule zao kwamba mtoto anasoma aweze kuelewa zaidi bila upandaji wa mboga mboga na matunda kwa jina naitwa Sei Hamidu ni balozi wa ICT Environmental Conservation Community in Tanzania nipo hapa kuiwakilisha Tanzania kwa ujumla pia kuhusu katika masuala mazima ya mazingira. Hakika tukiyatunza mazingira tutakuwa viumbe ambao wanaoishi katika bahari kwa, ki, kwa kiwango kikubwa sana. Kwani Dr. Samia Sulu Hassan anashughulikia mambo mazima ya masuala mazima ya mazingira pasipo kumsahau Mheshimiwa January Makamba waziri wa nishati ambaye anatupigania sana katika masuala mazima kutumia nishati safi. Kwani kutumia nishati safi ni chanzo kikubwa sana. Ukiacha hivyo tunaona kabisa kitendo cha sisi kusafisha mazingira, kuweza kupanda miti ili tumsaidia kumtua kuni mama kichwani. Katika Tanzania yetu tuyapende mazingira kwani tutaweza kutunza kukuza utalii wa ndani ya nchi. Ushauri wangu kwa vijana tuweze kuyatunza mazingira kwa kuweza kuchukua siku baadhi ya siku sio siku zote baadhi ya siku kuweza kuja na kuyasafisha mazingira ya bahari ili kuweza kuwasaidia viumbe ambao wanaishi baharini humo hasa samaki kwani tunapoteza samaki wengi kutokana na uchafu wa bahari hivyo mimi kama kijana na washauri vijana wenzangu tuwe tunafanya kusafisha bahari hata kwa wiki ni swala kubwa sana kwani tunaisaidia Tanzania yetu hasa katika masuala mazima ya usafishaji wa bahari mimi kama kijana elimu zipo zinatolewa nyingi sana lakini elimu zinazotolewa naomba sana katika haswa katika nishati ni katika masuala mazima ya mazingira tutoe elimu lakini elimu hiyo ianze kwa elimu za shule ya msingi kwani kile ndo kizazi kijacho kikubwa sana kukua kwa elimisha wanafunzi wa shule za msingi kwanza elimu ya mazingira kwa vitendo hii itapelekea sisi kama sisi kuweza kuyatunza mazingira kizazi mpaka kizazi jina langu naitwa Regina Magoke ni mtaalamu wa afya na sayansi ya mazingira kutoka chuo kikuu cha afya na sayansi ulikishi muhimbili leo tupo tunafanya usafi katika fukwe za bahari tukio hili la kimazingira limeandaliwa na taasisi ya serikali inayoitwa Women and Recycling Foundation tumeungana na vijana kutoka sehemu mbalimbali kutoka vyo mbalimbali pamoja na taasisi zizo za kiserikali zilizotunga mkono katika tukio letu hili la leo ambapo tunafanya usafi katika fukwe hii inayoitwa Kawi Tumejumuika pamoja kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa safi na salama kwa kukusanya taka zisizo kuwa zinahitajika mahali hapa kama ni plastiki na taka nyingine ambazo tumeona kuwa ni, ni hatarishi katika mazingira yetu. Kwa sababu taka nyingine zinazopatikana hapa ni taka zinazotoka hospitalini ambazo zinazitaleta madhara katika afya ya binadamu. Ni nitoe wito katika watoto wanaonisikiliza na kwa kila mtanzania kwamba ni jukumu letu sote kutunza mazingira kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa katika hali ya usafi na salama. Kwa sababu tunavyozungumzia mazingira tunasema kwamba mazingira ni kitu chochote kinachomzunguka kiumbe hai na maumbile yake. Mazingira yamebeba fursa. Kwa ni mazingira yanabeba uhalisia wa binadamu pamoja na mambo mbalimbali yanayopatikana katika maisha ya mwanadamu na shughuli zote zinazofanyika na mwanadamu zinafanyika katika mazingira yetu. Tukiwa katika harakati na kupinga mabadiliko ya tabia nchi tunashaishiwa sana kutunza mazingira yetu katika hali ya usafi na salama kwa sababu mazingira yamebeba mabadiliko yote ya tabia nchi ambayo ndio limeonekana ni jango linalokumba dunia yetu kwa sasa hivyo na washauri wa Tanzania wenzangu tuchukue jukumu la kutunza mazingira kwani mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kutoka wizara ya makamu wa rais muungano na mazingira kiongozi na mheshimiwa sana Suleiman Jafo ameanzisha kampeni mbalimbali mbali, mfano soma na mti ambapo tunapita katika vituo mbalimbali kama mashule, vituo vya vya afya kwa ajili ya kuhamasisha utunzaji wa mazingira ikiwemo na kupanda miti pamoja na kutoa elimu kuhusu mazingira. Yote hayo ni kuwafanya mazingira yetu yaweze kuwa safi na salama kwa ajili ya maendeleo endelevu. Naitwa Bahati Idi Simba, ni mkurugenzi wa Yoid Foundation ambayo ina deal na Youth and Women Empowerment Development, lakini pia ni director wa Spice Warriors of Kenya in Tanzania ambayo ina deal na environment and climatic change action. Um, katika utunzaji wa mazingira wazazi wanatakiwa waanze kuwatreat watoto wao kuanzia nyumbani. 
kadri mtoto anavyokua uh, akiwa anakuwa anapofundishwa kutunza mazingira na ku preserve sehemu ambayo anaishi hiyo itamfanya yeye akaendelea kukua na kukua na kukua mwisho wa siku hata akija akiwa na kwake itakuwa ni rahisi zaidi yeye kutunza mazingira kwa hivyo kama watu wakipewa elimu ya namna gani wanaweza wakazi transform zile taka kwenda katika new product ama wakazi reuse au wakazi recycle means kwamba itaongezea wao kipato na at the same time watakuwa wana preserve mazingira so sia ya taka hizi ambazo zinaingia baharini zinakuwa kwenye ile mitaro kwa maana kwamba mvua zikinyesha kule majumbani kwa sababu watu hawana elimu ndo wanakuwa mvua zikinyesha mtu ndo anaona kwamba ndo source ya yeye kufungulia uchafu wote ambao anao aidha majumbani ama vioni ama wapi na, ku, na ukiangalia unapofungulia ile mitaro yote imeelekezwa wapi imeelekezwa baharini so elimu kwanza kabisa inatakiwa ianzie kule chini tuanzie kwa aidha kama ni kwenye serikali ya mtaa kwenye viongozi tu, mi nasema kabisa kwamba the source of environment conservation watu ambao wanaweza kutunza mazingira inaanziaga nyumbani. Kwa hiyo anze kwanza wazazi kwa treat watoto wao. Shetoka kwenye wazazi tuje kwenye serikali za mtaa. Serikali za mtaa wanavyo wanavyofanya vikao either wa mitaa au na kadhalika means kwamba wapige kelele kwa wanapokutana na wananchi wao wapige kelele kuhusu na swala la mazingira. Shuleni nako wanlimu wapige makelele kwa wanafunzi mimi kwamba mtoto nyumbani anafundishwa kutunza mazingira shuleni anafundishwa kutunza mazingira akija mtaani kama kuko na kikao cha mtao chochote anafundishwa kutunza mazingira at the same time wazazi hata kama mtu alikuwa amesahau au amefanyaje akija kwenye mtaa akikutana na kiongozi wake wa mtaa atakumbushwa kutunza mazingira habari kwa majina naitwa Anet Victor Mreleu nasoma katika chuo cha afya na sayansi shirikishi muimbili utunzaji wa mazingira ni kitu kikubwa kizuri na kitu kikubwa sana kwa sababu mazingira yanatuzunguka kwa sehemu kubwa. Hapa tulipo ile eneo lote haya yote ni mazingira. Vijana ndio nguvu kazi ya kesho. Kwa hiyo vijana kujumuika katika shughuli kama hizi zinasababisha kuendelea kwa michakato mizima ya maendeleo. Kwa hiyo ni jambo zuri vijana kama mimi kujitoa katika shughuli mbalimbali za kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa salama. Leo nimeweza kushiriki katika zoezi zima la kusafisha beach ya Kawe. Mfano kama taka za hospitalini, tunajua taka za hospitalini kuna utaratibu maalum ambao unatumika katika kuzi kuzitupa. Kama tunavyoona huwa kuna kuna ya aina mbalimbali mbali ambayo yanaweza ku yanatumika katika kutupa taka mbalimbali. Kwa tunapokutana na taka za hospitalini maeneo haya ni kwa sababu tu ya uzembe na kutokuwa makini katika swala zima la utupaji wa taka taka. Kikubwa cha kufanyika ni kuongeza juhudi katika swala zima la utupaji wa taka taka. Mfano mashirika mbalimbali mbali, pamoja na serikali kuongeza nguvu kubwa katika kuhakikisha kwamba wanatengeneza sheria mbalimbali ambazo zitawafanya watu kuwa makini katika utupaji wa taka taka. Na pia elimu, elimu izidi kutolewa kwamba tunapotupa taka taka ovyo inasababisha uchafuzi wa mazingira, tunapotupa taka taka ovyo inasababisha mlipuko wa magonjwa. Kwa majina naitwa Mariam Saleo Mari ni member wa U United Nation chapter UDism. Mama ni muhimu sana katika kuweza kutunza mazingira na kuweka mazingira safi. Maana mama akipewa elimu kuhusiana na mazingira, yeye anaweza kuwapa watoto elimu hiyo na kusaidia nchi na uh, mataifa yote kwa ujumla kuweza kujua umuhimu wa mazingira. Kwa kuwa mama yeye ndio anayetoa elimu kwa mtoto jinsi ya kuwa safi jinsi ya ku, uh, kuweka mazingira yake safi, kusoma vizuri, hata mtoto akizaliwa mama uweza kumpa uh, uh, elimu ili mtoto aweze kutembea, kuongea ni mama. So uh, mama ni muhimu sana. Ni kuwa naomba au natoa rai kwa mataifa, hata uh, shirika, taasisi, serikali kwa ujumla kuweza kumpa mama elimu ili kuweza ku kusaidia vizazi vijavyo na hata hivi vilivyopo kuweza kupata elimu ya mazingira na kuweza kupata ku conserve mazingira kwa kuwa mama yeye ndo anaweza kumfundisha mtoto kitu chochote kwa urahisi na akakielewa 
vizuri. Kwa hiyo mama akipewa elimu ya mazingira obvious mazingira yatakuwa safi na mazingira yetu yatakuwa safi na kila mtu ataweza kutunza mazingira. Kwa sababu mama ni muhimu, mama ni kila kitu katika maisha yetu. Habari kwa majina naitwa Itnes Alexander ni mtunzaji wa mazingira. Nipo siku ya leo kushirikiana pamoja na vyama tofauti tofauti ambavyo vina deal na mambo ya usafi wa mazingira ambapo tumeweza kufika katika ufukwe wa Kawe ambao tupo hapa Kawe Beach kwa ajili ya kufanya usafi pamoja na watu wengine pamoja na vijana mbali mbali. Katika swala hili la ufanyaji wa usafi na utunzaji wa mazingira, tunaweza kuliona hata kwa upande wa elimu kwamba wapo watu wengi ambao wanakuwa wana elimu za juu, kwa mfano kama PhD, kuwa na masters, kuwa na degree, lakini unaweza kukuta hata mtu ana degree hadi tatu. Lakini katika swala la utunzaji wa mazingira, halipo au hajaliweke kipao mbele ambacho kitaweza kumfanya yeye aweze kushiriki na kusapoto watu wengine ili nao waweze kwenda kutunza mazingira. Tuweze kabisa kujua na kuweka akilini kwamba Tunzaji wa mazingira sio swala tu la kumfanya mtu kujua jambo kwa kumpa tu elimu lakini how are you going to implement it mfundishe na jinsi ambavyo ataweza kukimplement usimpe tu theory bali pia uweze kwenda kumshirikisha aweze kwenda kukifanya hicho kitu kwa vitendo swala la kwamba mtu kuwa na chuo kikubwa au kuwa na elimu iliyo ya hali ya juu bila kutekeleza jambo au kufanya jambo juu ya utunzaji wa mazingira halina mantic lakini zaidi sana sisi kama wanafunzi pamoja na hata watu wa duniani pamoja na nchi yetu nzima tukiungana na mheshimiwa wa Samia Sulu Hassan inatupasa kushiriki na kuwa very active katika swala la utunzaji wa mazingira haijalishi umesoma kiasi gani haijalishi ni kitu gani ambacho unakisomea haijalishi we una umri wa kiasi gani lakini swala la utunzaji wa mazingira ni kwa ajili yetu pamoja na watu wote katika nchi yetu tutunze mazingira tuwe na hali iliyo salama kwa majina naitwa Tido Sonicrofas ni afisa miradi kutoka shirika la kimazingira leo udefo. Uh, siku ya leo tuko katika bichi ya Kawe kwa ajili ya kufanya zoezi la usafi lakini pia kuelimisha jamii juu ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira katika kudhibiti takangumu. Kwa kweli katika siku ya leo tuna vitu vingi ambavyo tumejifunza hasa kupata wageni wakubwa kutoka ofisi ya makamu wa rais na kutoka nchi jirani hasa kutoka nchi ya Kenya. Kwa kweli tumejifunza mambo mengi sana kutoka kwao lakini pia na mini jamii ambayo imefika katika tukio hili wamepata kitu cha kujifunza. Lakini binafsi kutoka kwenye shirika udefo kunayo mikakati mingi ambayo tumeweka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatunza na kuhifadhi mazingira yetu. Kitu cha kwanza tumeona kwamba kuna haja ya kutembea na watoto ambao tukiwafundisha wakiwa na umri mdogo tunajua kia umri wa uzeeni na umri mwingine watakao na uwezo wa kujua nini umuhimu wa uhifadhi wa mazingira. Tumekuwa na program nyingine ambazo badala ya kuwa tunajikita kwenye fukwe lakini pia tuende kwenye mitaa kwa sababu kwenye mitaa pia kuna chafuka sana. Hasa ile mitaa inayopisha maji, maji taka inakuwa ni michafu sana kitu ambacho kinasababisha athari kwenye masuala ya afya za binadamu. Kwa tunahitaji kutoa wito kwamba sio tu kwenye fukwe. Japo pia kwenye fukwe kuna uchafu mwingi lakini pia hata kwenye mitaa tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunaweka jitihada kwa ya kuanza kuitunza. Kwa tutakuwa na na program za usafi wa mitaa kwa mitaa. Tutazunguka nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, e, mji kwa mji, mkoa kwa mkoa kuhakikisha kwamba ili zoezi aliishi kwenye miji jiji la Dar es Salaam linaenda mpaka kwenye mikoa mingine ili ie rim iwe shirikishi na iwashe watu wote kwa sababu athari zinakuja kwa watu mwingine. Tumekuwa tukikuta hizi taka ambazo ni hatarishi hasa sindano eh vifaa vya hospitalini ambavyo ni hatarishi sana. Kwa watu wakija kuogelea huku tuna uhakika kwamba kama vitaendelea kuenea siku kasi kuna uwezekano mkubwa hata magonjwa au ajali ambazo pengine zinaweza kusababisha madhara makubwa. Kwa mfano kama sindano ikimchoma mtu yuko kwenye kuogelea sijui itakuwa ni kwa kiwango gani lakini lazima itasababishia matatizo. Kwa hiyo tuna uhitaji wa kuhakikisha kwamba tunafanya utaratibu mzuri wa kumanage hizi waste hasa hospital waste. Kwa hiyo nitoe wito kwa mamlaka husika ikiwemo TMDA lakini ni pia na mamlaka zingine zinazohusiana na masuala ya udhibiti wa takangumu au taka hatarishi ambazo za hospitalini wale wanaohusika na kusoti west kule kwenye hospitali kuhakikisha wanaweka jitihada kwa ajili ya kuhakikisha hizi west ambazo zinakuja kwenye bahari yetu au kwenye mazingira yetu ambayo tunakuwa kumzikia zina eh, zinapungua au ikiwezekana zinaisha kwa kiwango ambacho tunatarajia ili tuone mazingira ambayo kila mtu ataishi kwa amani na atafurahia akiingia kwenye fukwe kwa ajili ya kupunguza mawazo kama watu ambao tunatumia wakati mwingine Uh, kwa majina naitwa Abdi Ramadhani Alifa ni mratibu wa shuli kutoka taasisi ya Human Dignity and Environmental Care Foundation. 
kwa kifupi tunaita urefu uh, kwa kifupi kutokana na na tabia za mwanadamu imepelekea kuongezeka kwa taka nyingi katika maeneo ya bahari hivyo basi taka hizi zinakuwa ni hatarishi kwa viumbe vingi ambavyo vinapatikana baharini tunaweza kuona athari mbalimbali za moja kwa moja ambazo zina wakumba viumbe vyetu kama kufa kwa viumbe na pia kupoteza kwa vizazi ya viumbe na kupotea baadhi ya viumbe muhimu ambavyo vipo katika bahari lakini kama tulivyojitokeza hapa leo tupo katika zoezi la ufanyaji wa safi katika fukwe za bahari ikiwa ni kuweza kuunga mkono juhudi za wenzetu wa taasisi ya Wolf ambao wamekuja hapa katika kufanya usafi wa bahari ambapo ni muhimu kwa kila mtu kwa sababu usafi unajumuisha watu wote kama tunavyozalisha taka basi ni muhimu na sisi watu wote kujumuika katika kufanya usafi kwa sababu usafi au athari ambazo zinatokana na uchafu hazimkumbi mtu mmoja bali zinatukumba jamii yote kwa ujumla hivyo tu asante